Hello students, I am Jabadas Dinagaran, working as a physics teacher in Madras Christian College High Secondary School, Chetpat Chennai. In this video, we will talk about the centrum. If you want to talk about the centrum of physics, it is easy. I will tell you it is easy. How easy are you talking about this? You can talk about the centrum, you can talk about the memory, you can talk about the memory, you can talk about the memory. You can talk about the memory, கான்சப்ட் ரொம்ப முக்கியம் உன்னோட கான்செப்டோட அப்ளிகேஷன் இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி யுவர் யூனிட்ஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் த ஃபார்முலா அப்புறம் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீ மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு வந்து ஒன் மார்க் வந்து ஈஸியாக போயிடும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளமே வந்து என்னென்னா ஒன் மார்க் தான் ஒன் மார்க்கில் நீ ஃபுல்லாக வாங்கிட்டேன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் சென்டர் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்ளத்தில் வரும் டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அந்த டூ மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது சார் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா யூ கோ த்ரூ ஆல் த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த புக் ஃபஸ்ட் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீ நல்லா படிச்சுக்கோ அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாரு அதில் உள்ள ஃபார்ம்லாஸை வந்து மெமரியில் ஏற்றிக்கோ அதை சப்ஸ்டியூஷன் வேணும் அதில் ஃபைனல் ரிசல்ட் முக்கியம் அதில் வந்து யூனிட்ஸை கண்டிப்பாக நீ மென்ஷன் பண்ணணும் யூனிட்ஸ் எழுதாதனால நிறைய பேருக்கு அரை மார்க் போயிடும் ஓகே ஸோ யூ ஷுட் நாட் மிஸ் ஈவன் அ ஹாஃப் மார்க் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ சென்டம் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்லேயும் வந்து ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதில் வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னொன்று வர வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா வந்துடும் அதில் ரெண்டு யூனிட் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு யூனிட்ஸும் நீ மென்ஷன் பண்ணேன்னா உனக்கு வந்து அதில் வந்து மார்க் எதுவும் மிஸ் ஆக சான்சஸ் இல்லை ஸோ இந்த டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோன்னா அதர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இஸ் ஈஸி தேரியிலே நீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சப்போஸ் ப்ராப்ளம் கேட்கல அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இட் பி அ கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின் அந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டினுக்கும் படிக்கணும் நீ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நிறைய புக்லேயே புக் பாக்லேயே நிறைய கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை நீ கொஞ்சம் படிக்கும் போதில் கவனமாக படிக்கணும் கொஸ்டின்ஸ் வயசே மட்டும் படிக்காமல் புக்கே ரீட் பண்ணுற ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு இன்னும் இதில் அக்யூரேசி கிடைக்கும் ஸோ யூ கேன் கெட் சென்டம் மற்றபடி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கும் போதில் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்த மட்டும் போகும் போதில் வந்து அதோட ஒரு டயக்ராம் லேபிளிங் ஆஃப் த டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ஃபைனல் வேல்யூஸ் தென் அண்ட் தேர் யூ ஹேவ் டு கிவ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆக்சல் லைனில் வந்து நீ மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்னெட் டைப்போல் மொமெண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ கியூ ஏன்ட்டு எழுதணும் அதுக்கு ஒரு ஆறு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த ஃபுல் ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் நீ பாட்டுக்கு நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா யூ ஒன் கெட் ஃபுல் மார்க் ஸோ அதனால் கவனமாக இருக்கும் உனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட் லெசனில் நான் சொல்கிறது வந்து ஆக்சல் லைன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்கிறேன் அதில் வந்து டயக்ராம் முக்கியம் முக்கியம் மார்க்கிங் ரொம்ப முக்கியம் லேபிளிங் த டயக்ராம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனும் முக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷனில் வந்து ஃபுல் இது போகணும் ஃபைனலாக வந்து டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணணும் இ ஆக்ஸ் அலாங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த டைப்பல் மூமெண்ட் அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணணும் இது எல்லாம் இருந்தால் தான் உனக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்குது சார் நான் எப்படி சார் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறியா ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கோ உனக்கு எல்லாமே படித்தாச்சு ஆல் ட லெவன் லெசன் ஐ ஸ்டடி ஸோ எப்படி நான் ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா யூ ஸ்டார்ட் வித் த ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் எப்படி நீ ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதில் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வைஸ் படிக்காமல் எனக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து புக்கை ஃபஸ்ட் ஒரு தடவை ஃபுல் கிளான்ஸ் ரீட் பண்ணிடுறேன் அப்போ ரீட் பண்ணும் போதில் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது என்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது ஓகே என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீ மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ ஒன் மார்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் நீ க கம்மா க்ராஸ் பண்ணுற டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸை ஏற்கனவே நீ மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை நல்லா
அதில் வந்து உனக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு டீச்சர்கிட்ட வந்து உனக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஆன்சர் கீ கிடச்சிச்சுன்னா அதில் என்ன அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு நாலு கீ வாங்கி பார்த்துட்டீங்கன்னா உனக்கே தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் எழுதுனா தான் மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் எப்படி ஆன்சர் கீ இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அலாங் இட்ஸ் ஆக்சியல் லைன் அதில் வந்து டயக்ராமுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் ஸோ நீ கரெக்டாக டே லேபிள் பண்ணணும் அந்த டயக்ராமை கரெக்டாக நீ மார்க் பண்ணியிருந்தேன்னா உனக்கு ஒரு மார்க் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துரு டயக்ராம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத போதும் அதே மாதிரி கோ வித் ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த ப்ளஸ் கியூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு மைனஸ் கியூ தனித்தனியாக எழுதுகிறோம் அதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும் அது மாதிரி டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ மைனஸ் ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மார்க் வரும் ஸோ அகெயின் ஆஸ் ஐ டோல் யூ ஏர்லியர் பி இஸ் ஈக்குவல் டைபோல் மூமெண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ கியூ ஏ அதுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் அதே மாதிரி இ ஆக்ஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட் அதுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துச்சு ஸோ எவ்வளோ எழுதுகிறோன்ட்டு முக்கியம் இல்லை எத்தனை பேஜ் எழுதுகிறோன்னு முக்கியம் இல்லை இதெல்லாம் இருக்கிறாலும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நீ சூஸ் பண்ணும் போதில் இந்த மாதிரி டெரிவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ணியன்னா உனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் சார் டெரைவேஷன் கேட்கல எனக்கு வந்து வேண்டி கிராப் ஜென்ரேட்டர் தான் இந்த லெசனில் கேட்டிருக்காங்க சூஸ் பண்ணவான்னா ஃபஸ்ட் லெசன் உன்னை நல்லா படிச்சுருந்தேன்னா எடுத்துக்கலாம் பட் இங்கே என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா உன்னுடைய டயக்ராம் டயக்ராம் அதுக்கு தான் ஒரு தடவை வரைஞ்சி பார்க்கணும் நீ நிர்வைஸ் பண்ணும் போதில் ஒரு தடவை டயக்ராம் வரைஞ்சி பார் வரைஞ்சி பார்த்துட்டு அதில் டயக்ராமுக்கு அப்புறம் வந்து அதோடய ப்ரின்ஸிபல் எழுதணும் ஓகே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரின்ஸிபல் அகெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண மாதிரி வந்து தேட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் டென் பவர் ஆஃப் செவன் வோல்ட் அது தான் மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் வச்சுருப்பாங்க அது எழுதலை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஆஃப் மார்க் கட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எழுதிக்கோ கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ படிக்கும் போதில் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி படி அது மாதிரி ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங்கில் வந்து யூஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் அப் டு இந்த டென் பவர் ஆஃப் ஃபோர் வோல்ட் அது கொடுத்துருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதை நீ மென்ஷன் பண்ணணும் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபைனல் ஈக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா யூசஸ் யூசஸ்க்கு வந்து அது ஒரு ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கிடச்சிக்கிறோம் ஸோ தேரி எழுதும் போச்சுல டயக்ராம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரின்ஸிபல் இன் பிட்வீன் இருக்கிற வேல்யூஸை கொஞ்சம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கும் அந்த வேல்யூஸையும் கரெக்டாக எழுதிக்கோ அது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் எல்லாம் டென் லெசன்ஸும் படிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் வெயிட்டேஜ் ஆஃப் த லெசன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எந்த லெசனுக்கு வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நாளாக படிச்சுட்டு இருக்க லெசன் ஸோ அதனால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸை நீ நல்லா தொடர்பு பண்ணிடு அதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குது த்ரீ மார்க் இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குது டூ மார்க் இருக்கிற சான்ஸ் இருக்குது ஒரு ரெண்டு ஒன் மார்க் வரக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் லெசன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டாக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அந்த லெசனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் இதுலேயும் வந்து உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது லைக் யுவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் பை சேஞ்ச் இந்த ஓரியன்டேஷன் த காயில் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஈஸி கொஸ்டின் அதே மாதிரி ஆர்எல்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதில் நீ இப்போ தடவை பண்ணிக்கிட்டேன்னா இதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இஎம் ஆஃப் இண்டியூஸ் பை சேஞ்ச் இந்த ஏரியா ஆஃப் த காயில் இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அது மாதிரி ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் லெசன் அது இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் படிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் லெசன் ரிவைஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் லெசன் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ரொம்ப சின்ன லெசன் இது இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா
அந்த லெசன் ரொம்ப சின்ன லெசன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஈஸி லெசன் அதில் வந்து ஐன்ஸ்டன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் குவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை படி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் உனக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிற அந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் படிச்சுக்கோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் படிச்சுக்கோ இதில் த்ரீ மார்க் வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்கிற புக் பேக் சூஸ் எல்லாமே தடவை பண்ணிக்கும் ஸோ டூயல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் முடிச்சாச்சு சார் அடுத்தது என்ன லெசன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் உன்னோட நைன்த் லெசன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் இதில் என்ன சார் படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆச்சு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் அது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அதை நல்லா தரவு பண்ணிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட வேரியஸ் பார்ட்ஸ் அதை நல்லா படிச்சுக்கும் ஸோ இப்போ அட்டா நியூக்ளியர் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சாச்சுன்னா அடுத்தபில் என்ன வரணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா டென்த் லெசன் வந்துடும் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ஓகே செமி கண்டக்டிவ் டிவைஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அது ரொம்ப ஈஸியான லெசன் அதில் உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி மார்க்கன் சேரம் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் த டி மார்க்கன் சேரம் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு ஏரிய இம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன் ஈஸி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்கும் தொடர்பு பண்ணிக்கும் அது போக இருக்கிற த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கோ டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோ டூ மார்க் இதில் நிறைய அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் இருக்குது சின்ன சின்ன ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே நீ தொடர்பு பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவேன் ஸோ டென்த் லெசன் முடிச்சாச்சுன்னா எனக்கு வந்து அங்கே ஃபஸ்ட் வால்யூமில் மூணு லெசன் முடிச்சாச்சு இங்கே வந்து ஒரு மூணு லெசன் முடிச்சாச்சு ஓகே தென் யூ கோ பேக் டு your ray optics as well as wave optics okay so sixth lesson and seventh lesson your second volume adala vandu pathina lens makers formula irk mirror equation irk indha mari five mark question padichiko adhe mari wave optics la pathina your uh, yang's double slit experiment expression for bandwidth idhu romba important question idha padichiko idha revise pannite then come back to the first volume first volume la nam second lesson easy lesson da romba kashtam kedaiyadhu adhum padichiko adhe wheatstone bridge la romba important question அதே மாதிரி டெட்டர்மைங் த இன்டர்னல் ரிசனல் செல் யூஸிங் ஓல்ட் மீட்டர் அது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் ஸோ செகண்ட் லெசனில் படிச்சுக்கோ நல்லா நல்லா தோரவு பண்ணிக்கோ செகண்ட் லெசனில் இந்த கிரிச் ஹவுஸ் லோ எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோ த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க தென் யூ கம் பேக் டு யுவர் தேர்ட் லெசன் ஓகே மேக்னிட்டிசம் ஸோ தேர்ட் லெசன் மேக்னிட்டிசம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோ அதில் மெயினாக வந்து மேண்டிங் இன்டாக்ஷன் டு லாங் வயர் இருக்குது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதை பார்த்துக்கோ கடைசியாக நமக்கு இருக்கிற லெவன்த் லெசன் அதையும் விட்டுறாத அதில் ஏன்னா ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஈஸியான டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கும் ஏன்னா அதில் இருக்கிறதே இப்போ டெலிட்டட் போக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்காங்க இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு டூ மார்க்ஸ் மெயின்லி ரொபாட்டிக்ஸில் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொஸ்டின் இருக்குது அதில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஸோ லெவன்த் லெசனையும் ஒரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து நீ ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபுல் ரிவிஷன் உனக்கு ஆல் த லெவன் லெசன் யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட்